Íslandsbankasalan hefði geta skila hátt í 2 miljörðu meira í ríkissjóð ef bankasíslan hefði ekki vannmetið eftirspurn, segir ríkisendurskoðun. Bankasíslan segir í umsögn að það hafi verið list en ekki vísindi að velja kaupendur. Fjármálaráðherra segir ekki margt upp á sitt ráðinni til að klaga í skýrslunni. Fórsætisráðherra kveðst hafa orði fyrir vonbrigðum með framkvæmd bankasölunar. Ríkisendurskoðandi segir ekki vísbendingar um að lög hafi verið brotin við bankasöluna en að margt hafi farið úrskeiðis. Fórstjóri bankasíslunar vildi ekki svara spurningum fréttamanns í dag. Frelsun Kersson markar upphafið að endalokum stríðsins í Úkraínu, sagði fórsetir landsins Volodymyr Zelenski þegar hann kom í óvænta heimsókþanga í morgun. Á sama tíma var hart barist í austurhluta landsins. Skólastjóra var bjargað úr háska og rá þegar myndaði slökkutæki í dag þegar eldvarna átak landsamband slökkviliðs og sjúkarflutningamanna hófst með pompi, prakt og í talsverðu meldi. Allir sluppu þó ómeitir. Komið þið sæl, við byrjum á máli málana hér í dag. Íslandsbankasalan hefði getað skila ríkisjóðin nær 1600 miljónum króna meira en raunin varð að matti ríkisendurskoðunar. Hún skilaði skýrslunum til stjórnskipun og eftirlitsnefndar í morgun sjö mánuðum eftir að útbúðið fór fram á hlutabyrðum ríkisins í Íslandsbanka. Ríkisendurskoðun gagrinur bankasýsluna fyrir matskendar ákvarðanir og að upplýsingarskortu um hvernig hún komst að niðurstöðu bæði um verð og hversu mikið hver og eitt kaupandi fjekk í sinn hlut. Sala hlutabrifana 21. mars var ríkisjóði hagfeld að mati ríkisendurskoðunar sem segir þó að hún hefði geta skilað ríkinu enn meira fjöð. Bankasíslan ákvað gengið 117 að því er virðist til að halda erlendum fjárfestum inni. Það skilaði ríkisjóði 53 miljörum króna. Af skýrslu ríkisendurskoðunar að dæma má og ráða að söluverðið hefði geta verið 450 miljónum króna hærra án þess að flæma burt erlenda fjárfesta ef gengi hefði verið 118. Ef markmiðið hefði verið að halda inni langtíma fjárfestum telur ríkisendurskoðun að gengið hefði geta verið 120,5. Þá hefði söluverðið verið 1575 miljónum hærra en fjekst. Nú annað sem sætir gagrinir hvernig bankasíslan hélt utan um útbóðið. Ríkisendurskoðun segir stafa skort þekkingu og reynslu þegar komað útbóði með tilbóðs fyrir komulagi og ekki haft nógu gott kerfi til að halda utan um tilbóðin sem bárust. Punktur, komma eða bókstafir. Þar leikur vandinn. Tilbóðum var safnað í Excel skjalað kvöldi útbóðsdags. Það gekk ekki þrautalaust. Sumir settu færslutnar inn með kommusetningu í stað punkta og þær töldust ekki með í upphafi. Ekki heldur það er færslur sem voru skráðar í bókstöfum. Því var eftirspurnin vannmetin um 20 miljarða í fyrstu. Fleira kom til og þótti ríkisendurskoðin sem aðferðin við útreikning á útbóðsdag væri villandi. Skýrsluhöfunda segja Beinlínis að bankasíslan hafi ekki haft réttar upplýsingar þegar hún tók ákvörðunum um gengi og fjölda hlutabrefa til sölu. Þessu til viðbótar uppgöttvaðist í umsagnarferlinu undir lok rannsóknar ríkisendurskoðanar að bankasíslan hafði mörgum mánuðum áður sent henni rangt Excel-skjal. Þetta er aðeins önnur tvekja rannsóknar sem hófist vegna útbóðsins í mars. Hinn er í höndum fjármála eftirlitsæðla bankas og stendur enn yfir. Viku fyrir útbóðið var lítill munur á viðskiptum með bref í Íslandsbanka og Arionbanki í kaupallinni. Næstu daga gerðist nokkuð áhugavert. Síðustu fjóra viðskiptadana fyrir útbóð hætta nær öll viðskipti með hlutabréf í Íslandsbanka en bréf í Arionbanka ganga áfram kaupum og sölum, þó minna en áður. Strax að útbóðið loknu ríkur salan upp. Fjármál eftirlit Seðlabankans rannsakar hvort áform bankasíslunar hafi lekið út. Eftirlitið rannsakar líka hvernig staðið var að mati af hæfum fjárfestum sem fengu að kaupa bréf í útbóðinu og mögulega brest í framkvæmd, svo sem vegna hagsmuna á rekstra seljenda. Nú við náðum tali af ríkisendurskoðanda nú rétt fyrir fréttir þegar hann kom út af fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Er það mati ykkar að það hafi verið eitthvað skonar um eitthvað skonar lögbrot að ræða í þessu söluferli? Nei, við erum ekki að benda á lögbrot í söluferlinu en við erum hins vegar að benda á ýmsa annmarka í framkvæmdess annarlega. 
Við erum að benda á það að það eru náttúrulega mörg markmið sem koma fram í, í, í greinagerð ráðherra og, 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 og minnisblæði bankasýslunar sem, sem að fylgdu því. Um, það er, það er á, og kemur fram af okkar hálfu í, í stíslunni að, 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 að markmiðin hefðu mátt vera stýrari. Þetta eru ólík markmið, þau vinnir ekki alltaf í sömu áttina, það þarf að sætta þau og að okkar mati hefði þurft að liggja þá betur fyrir hvað það vægi þú ætlar að gefa hverju markmæði fyrir sig. Er það ykkar mat að bankasýslan hefði mátt að vinna þetta mál betur? Uh, já, það er okkar mat. Þetta tilbúðsfyrirkomlag því hefur aldrei áður verið beitt hér á Íslandi uh, við sölu ríkisegna. Þetta er hlutur sem að ég held bara að, að, að við verðum að draga tilhlýðilegan lærdóm af að beita þessu svona í, 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 í fyrsta skipti. Uh, ef að þessu verður beitt aftur þá tel ég að, að, að það væri rétt að, 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 að reisa ferlinu sko betri skorður en, 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 en gert var núna. Við reyndum hann að tala að fórstjóra á bankasýslunar í dag en hann vildi ekki veita fréttastofu viðtal. En Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra túlkar skýslunni ekki sem áfellist dóm um störf hans eða ráðinni til hans í þessu ferli. Við rættum við Bjarna fyrir í dag. Mér finnst ekki vera margt sem klagar upp á þetta ráðunendi. Við erum að fylgja lögbundnum ferli og það er skýr, eru skýr ábyrðarskil á milli okkar og annara sem að taka þátt í þessu. Sömur hlutir eru ennþátt í skoðunar, samkvæmt því sem fram hefur komið þá að fjármála eftirlitið að kanna ákveðna enda sem eru hjá söluráðgjöfum. En mér finnst þessi skýrsla ekki vera stór áfellisdómur yfir því sem við vorum að framkvæma hérna fyrir árinu en það eru hins vegar margir punktar sem við getum tekið með okkur inn í framtíðina. Þannig að þú lítur ekki svo á að þú og þitt ráðuneyti að beri einhver að ábyrði þessu máli? Ég sé ekki að það sé verið að heimfæra undir ábyrð fjármála ráðuneyti sem smart í þessari skýslu sem að sem að kemur nýtt inn í umræðuna alls ekki. Reynda finnst mér margt af því sem sagt var hér í vor um að við höfum jafnvel verið að handvelja kaupendur eða að banki hefur verið hér seldur á hverju brunna útsölu. Það er allt saman bara slegið út á borðunum finnst mér með þessari skýslu. Og Bjarni verður gestur í Karslaus og eftir og einnig verður rættið þingmennina Kristrúnu Frostadóttur og Sigumar Guðmundsson. En stjórnar andstæðan þráspurði forsætisráðfyrir um málið á þingfundi í dag og kallaði eftir hennar afstöðu. Framkomi máli Katrínar og hún teldi ekki frekar en Bjarni. Þar var sérstakri rannsóknum nefnd líkt og stjórnar andstæðan hefur talað fyrir. Og í þeirri skýrslu sem hefur nú verið byrð kemur fram gagrinni, bentir á annmarka á sölu á þessum hlut já, í Íslandsbanka sem við hefum að taka alvarlega. Við hefum að taka þessa gagrinni alvarlega og við hefum að bregðast við henni og þar hygg ég að við séum mörg hver í öllu falli sammála hér á þingjum. Var ég fyrir vonbriðum með þessa framkvæmd? Já. Það er margt í þessari skýrslu sem veldur mér verulegum vonbriðum með framkvæmdina og mér sem sína það að það sé rík ástæða til að endurskoða allt þetta fyrirkomla frá grunni eins og ég sagði hér í vor. Já, þetta sagði Katrín Jakobsdóttir, fórsætisráðfyrir á Alþingi í dag og nú skömmu fyrir fréttið þá lauk fundi stjórnskipin og eftirlitsnefndar Alþingis þar sem ríkisendur skoðandi kynti sína skýrslu og skýrslan var rætt og hjá mér er formaður nefndarinnar, Þórun, já, hvað kom fram á þessum fundi? Já, í sjálfu sér fór uh, ríkisendur skoðandi vandlega yfir skýrsluna á fundinum og svaraði spurningu þingmanna og við tókum okkur góðan tíma í það. Hins vegar liggur það alveg fyrir að það er ekki öllum spurningu svaraðum þetta ferli. Við höfum ekki heildarmyndina og við þurfum að fá hana. Það var talað um það hér í vor að það þetta að velta við öllum steinum og ég er á því að stjórnskipun og eftirlitsnefnd muni gera það. Þetta var byrjunin á löngu ferli. Við fengum ákveðin svör í dag. Sigmar, þú hefur já, kallað þetta klúður, hvernig rökstiður þú það? Já, sko, banka, hérna, eða sem sagt, þessi skýsla leiði það út að ljós að það er margt sem að fór mjög aflaga í þessu ferli öllu. 
En við erum hins vegar ekki ennþá búin að fá að vita nákvæmlega hvað kemur út úr því sem að fjármálaættilið er að skoða, auk þessum öllum spurningum varðandi hérna pólitísku ábyrð sem eru þetta risavaksi spurning þegar verið að selja 50 miljarða eigu ríkisins, að þessu er öllu ósvarað. En það sem kemur fram í skýslunni eru þetta svo markháttað, það er svo markháttaðar aðtúðasendir gerðar við ferlið, að það er eiginlega auðvitað ekki þetta að lýsa því öðruvísi heldur en sem klúðri. Hitt er síðan annað mál að einhver pólitísk ábyrð er á bak við þetta klúður og þeirri spurningu hefur ekki enn verið svarað og verður ekki svarað nema að skipið verði rannsóknunemd að mínu mati. Já, sko, ríkisendur skoðandi er ekki að benda á neitt lögbrot og segir að það hefur ekkert endilega verið fram við eitthvað lögbrot í þessu söluferli. Hvers vegna þarf einhver að axla pólitíska ábyrð? Já, skárra væri það ekki hefur verið fram í lögbrot í ferlinu. Þetta snýst ekki um það. Við skulum ekki taka bókstafstrúna á þetta. Við skulum skoða pólitíska ábyrða á þær hans sem að ber ábyrða því á hversu háu verði hluturinn var seldur, hvernig hann var seldur, hann ber ábyrð á kynningunni sem að á eru miklir annmarkar og ferlinu í heild sinni. Þannig að hér verður að skoða það þetta út frá pólitískri ábyrð, auðvitað út frá ásýnd, út frá stöðu ríkisins og ríkisjóðs og svo þurfum við að fá heildarmyndina og hún inni heldur líka það sem að FME er að gera en ekki síður spurningana að svör við spurningunum sem að ekki var svarað í skýslu ríkisendurskoðunar. Já, bara stutt að lokum að því talið um þess að þingnefnd, rannsóknarnefnd alþingis við erum að fá skýslu frá fjármála eftirlitinu eins og þið að vítrega bent á er þörf á frekari skýslu? Já, það er auðvitað þörf á því að ná fram heildarmyndinni svo Þórun er að nefna og varðandi þetta með lagabókstafin, þá kom það nú skýrt fram að því að við megum nú vitna til orða ríkisendurskoðanda frá því í dag að það kom nú fram hjá honum að laugin um þetta að þau eru alveg ótrúlega matskend, markmiðin sem sett voru þau eru ótrúlega matskend og það auðvitað kallar þá á okkur að við veltum því upp hvort að hérna menn hafi nýtt þetta matskenda ferli með þeim hætti sem að við kannski myndum þó gera aðtúðasendir við. Það er bara er ekkert búið að svara öllum spurningum og við erum að halda áfram í þeirri leit að fá svörin. Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna frá Alþingi, Jóhanna. Takk fyrir það, Haskuldur Kári Skram á Alþingi. Við ætlum að snúa okkur þá að öðru. Lögreglan á Höfuborgarsveðinu lýsir eftir friðfinni Frey Kristinsinni 42 ára. Síðasti vitaðum ferri friðfinn síðdegis á fimmtu dag í síðustu viku í nýja vogakverjunum. Friðfinnur var klættur í gráa peysu með borsmerki og gráar jogginguxur. Hann er 182 cm á hæð, grannvaksin, dökkarður og með allskegg. Þeir sem geta gefið upplýsingar um ferðir friðfinns eru beðinir að hafa samband við lögregluna í síma 1-1-2. Vólandimír Selenski, fórsetu Úkraínu, kom í óvænta heimsókn í morgun til borgarina Kersson í suðurhluta Úkraínu á sama tíma og harðir bardagar stóðu yfir í austurhluta landsins. Frelsun Kersson markar uppað við að endalokum stríðsins, sagði Selenski í morgun. Íbúar í Kersson hafa fagnað síðan á fastudag þegar fyrstu Úkraínsku hermennindi komu þangað eftir að rússa rífugaðu borgina. Í dag mætti fórsetu Úkraínu þangað í óvænta heimsókn til að undirstrika þennan áfanga. Þetta hefur verið áþúsið í Kersson þar sem fáni í Úkrænu var dregin að húni í morgun en það byrð nýju mánuðum eftir að rússa lögðu borgina undir sig. Selenski lýsti því yfir í morgun að stjórnvöld í Kiev var í tilbúin í friðaviraður en fyrir öll svæði innan landamæra Úkrainum eins og hann orðaði það. What next? Not Moscow. We are not interested in territories of another country. We are interested only in the occupation of our country, of our territory. So... You have to know, I don't know what will be next, but it will be. You know what I'm saying? Double Laska. Any more questions? En á sama tíma á Selenski var í Kersson heldu átökin áfram í austurhluta Úkraínu. Rússa söðust í dag hafa náð hernaðalega mikilvægu þorpi suðöstur af borginni Donetsk eftir margra daga bardaga. Hernaðafræðingar búast nú við að Rússa leggi meiri áhæslu á austurvíkstuðarnar eftir að hafa hörfað frá Kersson í síðustu viku. 
Forsetar Kína og Bandarakjana virtist vilja tóna niður ágreining ríkjana tvekja. Á þriggja tíma fundi sem þeir ekki áttu áður en ráðstefna 20. stærstu yðun ríkja heims hefst á morgun á Bali í Indonesíu. Leðtvarnir ákváðu meðan annars að taka aftur upp viðræður um aðgerðir ríkjana gegn loftslagslínun en þær hafa legið niðri frá því fyrr á þessu ári. Það var alveg klæðið að Kína og þeir hafa verið að vera 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 We discussed Russia's aggression against Ukraine, reaffirmed our shared belief in the threat or the use of nuclear weapons is totally unacceptable. Rúmar 30 klukkustundu tók að dæla vatni út úr síldarminni safninu á siglufyrði eftir mikið vassveður um helgina. Þetta er í þriðja sinn á sjö árum sem dæla þar vatni úr einu húsi safnsins sem liggur undir skemmdum vegna vastjóns. Það hefur verið óvenju hlýtt á Norðurlandi þennan novembermánuð og í síðustu viku ringdi mikið. Aðfaranótt föstudagsins flætti vatnin í njarðarskemmu eitt húsa síldarminjasafnsins á siglufyrði. Vatnið var næstum 80 cm djúft þegar mest var. Hvernig leitið þetta út þegar þið komu á svæðið? Þá leitað þannig út að það var vatn hérna upp á þrepinu hérna. Það var svona tæplega hálfsmetir stíft inn í húsinu. Og eins og þið sjáið núna þá bara er platan öll sprungin og það streymir járvatn upp um gólfplutuna. Og síðan var það orðið það hátt úti að það streymdi hérna bara yfir sökkulinn og inn í húsið. Húsið sem flætti inn í geimir merkar minnjar um sögu fiskvinnslu á Íslandi. Þar eru þó aðalega stórir og þungir gripir sem ekki er auðvelt að fjarlæga við aðstæður sem þessar. Sapnstjóri segir umfang tjónsins enn óljóst. Nú þurfi að færa allar minnjar úr húsinu og fá mat á skemmdum. Þau hafa þó þegar orðið vör við rafmagstruflanir og timburverkið í þessu gamla húsi er orðið töluvert rakaskemmt. En ef þetta er svona eins og þú segir að það er að flæða hérna upp um sprungur í, hérna bara í gólunni hjá okkur, þetta hlýtur að verða svolítið umfáls mikið að fá þetta í lag? Já, já, það verður það. Og, og við kannski að við svo leiti svona snúum stend á í hringi, hvernig við eigum að líka bara að fara að hér innan dýra. Að, það er ekki nóg að pakka þessu bara niður heitli, heitli sýningu, það þarf að koma þessu fyrir einhver stað líka og hérna gera þetta skiplega, þannig að það er mikið verk fyrir höndum. Tvisvar áður hefur flætt inn í þetta sama hús, síðast 2019 og þar á undan 2015, svo margar viðkvamar minnjar höfðu verið fluttar burt. En þær sem hafa staðið af sér þrjú flóð með nokkuð stuttu millibili eru farnar að láta á sjá. Á hausti 2020 var farið að leggja hér drenlögn en hún, blessunin, hefur enga veginn undan þannig að það, það þarf að gera eitthvað meira til þess að losa okkur við vatni hérna á þessu svæði. Veðurstofan segir hætt á skriðuföllum og vatnavöxtum á austur- og suðausturlandi. Miklar rigningar hafa gert vatnsbólið á hallamstað ónotæft og þá festist tvær skurgröfur út í miðri grímsá á hérði. Það hefur ringt mikið á austurlandi í heila viku og hér á hallamstað er staðar á við hallamstaðarskóla ríkalega á að líta. Á henni meira að segja byrjið að narta í brúna hérna fyrir neðan. En veðurstofan fylgist vel með hlýðunum fyrir ofan Seyðsfjörð og Eskifjörð en það á að rigna alla vikuna og jafnvel fram í þá næstu. Svo mikið gekk á í lækjunum fyrir ofan Hallomstað að vassbólið spiltist og í Hallomstaðarskóla kom moldar brúnt vatn úr krönum. Og þeir voru ekki öfundsverðir gröfumennirnir sem komu að belta gröfum sínum á kafi í Grímsá á völlum í dag. Það hlýnaði snöglega svo snjór bráðnaði í hlýðum og við bættist rigningin. Snar hækkaði þá í ánni og eru önnur grafan svo djúft sokkin að líklega þarf að býða þar til sjatnar. Í dag var hins vegar unnið að því að komast að hinni og koma manni um borð svo hægt væri að keira henni á land. Hátíð ljós og kertaskreytingar er framöndan og því mikilvægt að hafa eldvarnir í lægi. Eldvarna átak landsamband slökkviliðs og sjúkraflöttingamanna hófst í dag með heims og slökkviliðs höfuborgarsvæðisins í Sjálandsskóla í Garðabæ. Það eru enn meira en 40 dagar til jóla en ekki og snemmt að huga að eldvarnarmálum. Til dæmis ef bjarga þar skólastjóranum úr háska eða ef ráð þeirra þarf að slökka elda. Hefur þú þurft að gera þetta heima hjá þér? Nei, sem betur við sloppum við það en hérna það er reyla mikilvægt að prófa alla hann að setja sig í þessar aðstæður. Af því að þegar þetta gerist, þá þarf maður að taka svona fumlausar ákvarðanir. Slökkviliðin beina fræðslu um eldvarnir að neymendum í þriðja bekk grunnskóla og fjölskyldum þeirra. Það stóð ekki á svörum hjá börnunum um hvað skipti mestu máli af eldur kviknar. Það er ekki bara rólega í röð. 
fara í röð út svo engin vera eftir og telja fyrst upp og fara í skó sérstaklega sem ég gleymdi. Alla hún tekja einu sinni ári á raffleðunum á reykskínarunum. En heldur að þú veitir hvað nú merðu ættir að hringi eða kem upp eldur? Einnig tveir. Slökkviliðið gefur út eftirfarandi tilmæli. Best er að hafa reykskínjara í öllum rýmum. Slökkvitæki á að vera við helstu flóttaleið. Eldvarna teppi á að vera á sýnilegum stað í eldhúsi. Tryggja þarf öllum á heimilinu að minnst á kosti tvær flóttaleiðir og að allir þekki neyðarnúmerið einn einn tveir. Líka börnin. Ástæðan fyrir förum núna er náttúrulega hátíðin sem er fram um dann og fólk er að nota meira inn í seríum og ljós á seríum og kertum og þess að það. Það sem við erum að treysta á er náttúrulega að börnin farið með þetta heimti sín og fræðið fóruldra og siskinn og annað um fóruldnir. Og börnir eru mjög móttekjalega fyrir öllum upplýsingum á þessum aldri, þannig að byrja í þriða bekk á landsvísu er bara frábært framtak og skiptur okkur gríðalega miklu máli. Já, Sigrið í dag, það er óhætt að gera ráð fyrir því að Íslandsmanka skíslan verði fyrir fyrir það mikil í kastlós í kvöldsins. Já, það er rétt, eins og sögðu hér fyrir í fréttatímanum kemur Bjarni Benditsson fjármálarar til okkar til að ræða skíslina. Við erum líka að fara yfir hana með Kristrúnu Frostadóttur, formanni samfylkingarinnar og Sigmanni Guðmyndsinni sem er eins og þið heyrðu nýkomin að fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þar sem ríkisendurskoðandi kynnti skýsluna. En við erum líka í byrni útsendingu frá úrslitum skrekk sem er hæfilega keppni grunnskólana í kvöld. Takk fyrir það, Sigríði Dögg Auðunsdóttir. En þá er það veðrið. Á morgun verður austan og norðaustan átt á landinu, hvassari með suðurstöndinni, rigning á suðausturlandi en annars væta með köflum og yfirleitt þurrt á norðurlandi eftir hátegi. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu sem fyrir nánar yfir veðurhorfur á loknum íþróttum sem Óðin Svan Óðinsson nýr liðsmaður íþróttadeildar sérum í kvöld. Mikið var í húfi þegar íslenska karlalandsliði körfubolta mætti Úkraini í undankeppni heimsmestaramótsins í ríka í Lettlandi í dag. Norska kvennalandsliði held sigurgöngu sinni á Evrópumótun í handbolta áfram í dag með góðum sigri á Slóveniju. Liðið er það fyrsta til að tryggja sér sæti í undanúslitum. Portugalska fótboltastjarnan Cristiano Ronaldo segir vinnuveitindur sína í Manchester United hafa sviki sig í viðtali við breska blaðamannin Piers Morgan. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Íslandsbanka Sarlan hefði getað skila hátt í tveimur miljörðu meira í ríkisjóðu. Bankas Ísland hefði ekki vanmetið eftirspurn, segir ríkisendurskoðun. Bankas Ísland segir í umsögn og það hafi ekki verið list en ekki vísindi að velja kaupendur. Fjármálaráðherra segir ekki margt upp á sitt ráðunit að klaga í skýrslunni. Fórsvætisráðherra hvaðist af að orði fyrir vonbrigðu með framkvæmd bankasölunar. Ríkisendurskoðandi segir ekki vísbendingar um að lög hafi verið brotin við bankasöluna en að margt hafi farið úrskeðis. Fórstjóri bankasýslunar vildi ekki svara spurningum fréttamanns í dag. Frelsun Kersson markar upphafið að endanlokum stríðsins í Úkraínu, sagði fórsettir landsins Volodymyr Zelenski þegar hann kom í óvænta heimsókn þangað í morgun. Á sama tíma var hart barist í austurhluta landsins. Þá er þessum fréttartíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastlausi. Það eru næst fréttir í útarf og sjómarpur klukkan tíu í kvöld. En í hýstu fréttir má þið sjálfsögðu alltaf finna inn á rúpunturis. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl. á rúf í kvöld. Bein útsending frá úrslitum hæfileikakefnina Skrex, þar sem grunnskólanemar í Reykjavík keppa. Tvö selló er heimildamyndum sellóleikarina Lúka Súlik og Stjepan Hásel, sem eru meðal skærustu stjarna í heimi sígild.